Ну, означает ли вот эта концепция о том, что в биороботах нету души или вообще что-то эквивалентное? Или это просто плененная душа в рамках физики тела? Души в разумном существе не быть не может. В любом разумном существе есть то, что мы называем душа. То есть есть энергетический сгусток разумный. Просто в одно существо вкладывается творческое начало, а в другое — математическое, например. Но математику можно делать творчески, а можно просто считать. Я говорила о том, что знаю, например, китайских и японских замечательных пианистов. Они играют гениально, великолепно, техника великолепная. Но когда у них берут интервью, они зависают, и они не понимают вообще, о чем с ними говорят. Когда говорят полет души, они не понимают. То есть ты хочешь сказать... Техника может быть идеальной, а понимание вот этого да. не происходит. То есть человек может быть великолепным профессионалом в том или ином деле. Он может быть известным на весь мир, он может прекрасно улыбаться, но при этом у него не будет понимания того, что он делает. Это для него механика. Но получается, можно сказать, что непонимание оно может происходить именно из-за этого фактора. То есть можно себе табличку такую нарисовать, осторожно, биороботы. С ними вы не договоритесь, потому что у них нет тех же самых да. базисов, которыми могут пользоваться люди. Им, возможно, смотрят нашу эту программу. А как же биороботы? Если человек вот смотрит и понимает, что он биоробот по этим критериям, что ему делать? Идти к Лене Вороновой? Жить дальше, пытаться читать книжки, желательно детские. Можно ли это исправить? Я вот к этому вопросу. Исправить это нельзя. Но можно набраться такого хорошего примера, когда ты будешь этим примером затем просто жить. Это мне напоминает какой-то такой эволюционный процесс. По одной из версий реинкарнации или становлению души, душа пребывает во всем что в мире существует. Да. Да? И, соответственно, чтобы э, питомец, предположим, твой, продолжил путь человеком, нужно ему вот это чувство любви или чувство человечности каким-то образом передать или взрастить, но, ну, опять же, при взаимной симпатии. И, может быть, здесь ты говоришь именно о таком же, чтобы идти дальше, нужно предпринять какое-то усилие, предпринять уверенность как с одной стороны, так и с другой стороны. Да, 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 именно. Вспомните «Электроника», детский фильм. Там же очень четко показана градация и грань между одним и другим человеком. Этот выполняет задание все время. Ему с папкой куда-то надо ехать на юг, а он говорит, нет, я пойду в школу, я буду там заниматься. У него нет чувства вот этого родительского, чувства любви, чувства еще какого-то. У него есть четкий долг. Долг перед семьей, перед кем-то быть хорошим, например. И так, чтобы тебя полюбили, хотя он не понимает, что такое полюбили. То есть соответствовать программе. Да, соответствовать полностью программе. Вырабатывать свой ресурс. Все, вот это их задача. Ну давай так, программы насаждаются нам повсеместно из детства. В общем-то, программы это в больших форматах. Есть социальные программы, то есть государственные. Да, да. Коммуникативные. Любые, любые сферы взять. Потом религиозные. Если взять любую религию, там есть тоже свои программы. Ну, может быть, условным исключением является буддизм, потому что он предлагает опыт использовать в жизни и получить из него результаты. Опять же, ну здесь тоже к вопросу концепции. Но там концепция. тоже программа есть. Концепция программ, давай да. так назовем, мягче. И здесь к вопросу, а как же сделать правильный выбор, что ты должен, а что ты не должен? Соответствовать биороботам, предположим, в другую сторону или нет? Может быть, так проще плыть по той же карьерной лестнице или в том же аквариуме офиса, планктоны же плавают? В основном туда и идут люди без творческого начала, потому что они умеют великолепно подчиняться, они великолепно умеют выполнять задачу, поставленную перед ними. Единицы являются инициативными, в основном они сидят и выполняют свою задачу. И это для них правильно. Да, но можно же сделать вывод, что биороботы теоретически могут нами управлять, я имею в виду государственные какие-то границы или... К сожалению, Европа сейчас управляется именно биороботами. По тому, что происходит в Европе сейчас, ну как можно идти на Елисейские поля и сжигать вот эти старые исторические здания. Как можно зайти в эту арку историческую и там что-то порушить? 
Это нужно быть не просто маргиналом, это нужно быть человеком, полностью направленным с закрытыми шорами, что надо вот это убрать. Их программируют на то, что, например, нужно что-то убрать. Если мы возьмем запрещенную в нашей стране ИГИЛ, первое, что они пошли и сделали, они взяли и разрушили те исторические ценности, которые напоминали о житии славян в Сирии. Я не буду называть эти города, но мы же видим, что там произошло. Первое, что сделали, они взорвали эти все большие, огромные статуи и показали всему миру. После того они просто оттуда убегали. И многие из них уже обрели мир в другом качестве. Лена, ну это на самом деле звучит ужасающе, что, может быть, это такой путь души, чтобы пройти сквозь вот такие испытания, чтобы посмотреть, что люди делают с людьми, или биороботы делают с людьми в том варианте сегодняшней программы. Что-то этому можно противопоставить? Но если мы говорим о политике, то сейчас замечательно противопоставляется этой всей истории наш руководитель нашей страны, наш президент. У Владимира Владимировича четкое понимание, что такое человек. И он это делает методом примера. Пожалуйста. Лена, но президента России также критикует по миру за ряд других действий, направленных на там, отсутствие демократии или потаканию неважно чему. Есть какие-то еще другие примеры каких-то зарубежных лидеров, на которых стоит равняться ну, в плане человечеству? Или наоборот? Могу сказать, что сейчас в мире есть только три лидера, на которых стоит равняться. Так, одного мы уже упомянули. Кто еще? Второй лидер сейчас находится в Молдавии. Так. И еще один лидер в Беларуси. Там живые, четкие и очень понимающие люди. В чем-то они несут разрушение, но в целом они делают большую серьезную задачу. Они методом примера показывают, как желательно жить, и за ними тянутся люди. Причем тянутся не просто люди, а люди творческие. То есть, слушая тебя, можно сделать вывод, что большая часть мира, она управляема и не совсем людьми. Там же мы не будем касаться чем, и получается, что должно пройти очередное преображение мира. Да. Посмотрите, вот еще раз на европейских руководителей, у большинства из них нет детей. Это первый признак, что человек ради чего-то оставил семью и пошел, они однонаправленные. Если им сказано детей рожать, они будут детей рожать. Если сказано занимайся карьерой, они будут заниматься карьерой. Причем они будут ходить по головам. То есть ты хочешь сказать, это без права выбора программа? Да, это без права выбора, к сожалению. Она может поменяться только изнутри, Трест может лопнуть только изнутри. Лейтмотив нашей программы довольно печальный получился, что это существует. Это, в общем-то, не под силу нам изменить глобально. В данный момент времени, да. В данный момент времени. А когда возможно? Это произойдет после 20-х годов, скорее всего, после 25-го. Угу. Ну, по крайней мере, тренд есть в будущее. А, и здесь, получается, базисные такие моменты, что оставаться людьми, взращивать те человеческое, творческое начало — и вот этим самым сиянием, что ли, вести мир к светлому будущему. Да, только методом примера мы сможем что-то изменить. И еще совмещением несовместимых пар. Например? Например, есть вот эти очаровательные девушки вот с такими губами блондинки. Да? Они в основном, все блондинки, ну, большинство, по крайней мере, да простят меня блондинки, они являются такими биороботами. Они выполняют задачу, они научились великолепно улыбаться, они научились ходить, они научились движению. Но они идут за кем-то, они находят мужчину творческого чаще всего. И этот мужчина создает благо, в которых живет эта барышня. Она может захотеть славы. Это все, что она может захотеть. Остальное все в материальное. И материальное она будет хотеть тоже ради славы. Точнее, не ради славы, а ради материального. Славу ради материального. Потому что там будет больше возможностей. Совершенно замечательно эти пары живут. И если у них рождаются дети, то тогда они уже на одну хромосомку подвигаются к творческому началу и к живым людям. Лена, а может быть, есть какой-то рекомендательный совет нашим зрителям? Что делать, чтобы не быть похожими на то, что делают биороботы? Потому что дурной пример, можно сказать, и заразителен, и ретранслируется многократно теми же средствами телевидения. Постоянно, к сожалению, 
по телевидению каждый день показывают огромное количество этих самых биороботов и их программ. Наша задача сейчас — разбираться в себе максимально, насколько мы это можем. Познавать себя, работать над своей духовностью и пытаться забираться в такие уголки, которые другим недоступны. Идти прямо с детства. Потому что в детстве даже вот эти биороботы, считывая с кого-то что-то, они все равно что-то хотели. И вот это что-то может вывести уже на другую программу, и эта программа может быть подвинута. Скорее всего, не было таких примеров. Но если мы захотим, будет общее, коллективное, то тогда у нас получится совершенно другая система. Этой программой сейчас занимается много людей, все больше и больше людей выдают эту информацию, потому что нам очень важно сейчас, именно сейчас, нарастить то, что называется творческим началом. Уважаемые зрители, это был антидот от Лены Вороновой. Как же все-таки не становиться биороботами, как их детектировать, как взращивать себе вот это творческое начало. Я благодарю тебя за очередную очаровательную беседу в серии «1500 бесед» Лены Вороновой. Оставайтесь с нами. Спасибо тебе. Спасибо, Денис.